Hi, welcome to Parnika Maths. Into Maths one is the third chapter matrices. Exercise 3D last video to complete happen in this video. Lo, exercise 3 is start with them. Start with the first one. Then we will give you a little introduction. Chuddha. First, singular and non-singular matrices. And the end, a square matrix is said to be singular if its determinant is 0. And the end, madam, if you have any matrix, then debt value is 0. That is singular matrix. And the other one is non-singular. This is true. Now, if you have debt value, 3, 2, 6, 4. M of the 4, 3 is 12. Minus AD minus BC. 6, 2 is 12. And the debt value M is 0. Because it is M matrix is singular matrix. Well, 0 is the number of the number of non-singular matrix. Next, adjoint of a matrix. This is the choose of the cofactor elements. What is the matrix? A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. E matrix yoka cofactor alaga na kunta ma. Gurto na oxar mali gurto jaise shurendi cofactor of ye. Ella us thodi ye one place lo a row a column thi se si miglin vati ki debt B2 C2 B3 C3. Tarvata B1 place lo a row a column. Ante B1 unde row column thi se ali. A2 C2 A3 C3. A2 C2 a3, C3. Auna kaadama, cofactor and tila kaya ka C1 and C1 unde row column this A2, B2, debt of A2, B2, A3, B3. Even ni malli AD minus BC formula. Tells kada, tarvata. A2 plus lo, A2 unde row column this A2 debt of B1, A2 unde row column. B1, C1, B3, C3. B1, C1, B3, C3. If it's all important ma. Malli and the Chapter co factor and a co factor canacone than me the next three motta mother padum to the co factor canacoli, co factor nundi adjoint canacoli, adjoint and she dead to Tarvata a inverse canacoli. Co factor and add the mind the a one and condi, a one and a one and a row column this is a miglin elements yoka debt. B one and a row column this is a two c two, a three c three yoka debt. C one and a row column this is a two b two, a three b three. B, A2 उन्टे रो कॉलम थी सेस्ते B1, C1, B3, C3 मल्ली तरवत B2 उन्टे रो कॉलम थी सेंडी A1, C1, A3, C3 गुर्थ्टों नम अल्रेडी मीको exercise 3D start चेसेक मुन्दु चेपान कदा C2 उन्टे रो कॉलम थी सेंडी इर एंडु, इर मूडु सोरी, आ नालुगु आउत्ते A1, B1, A3, B3 अवना, a3, B3. Mali A3 and A row a column this is the B1, C1, B2, C2. Tarvata B3 and a row column this is the A1, C1, A2, C2. You put C3 mirror chapandi. A mothadma C3 and a row column this is the A1, B1, A2, B2. Debt of A1, B1. A to B2. Mir aadaga chhu. Eandhi madam idhi mind of a matrix kada. Co-factor and plus lo minus lo undal kada. Pardha. Pardha chun na. First thanik plus. Second thanik minus. Mali plus. Mali minus. Plus. Minus. Plus. Minus. Plus. Anthe. First plus. Tharwadha minus. Plus. Minus. Plus. Minus. Plus. Minus. Plus. Idhe ma co-factor of a matrix. Co-factor ni manam ela raas kundam ma. शॉर्टकट लो अंटे मामूल का राया लंटे ये वन की कोफैक्टर नी कैपिटल ए वन का बी वन दी कैपिटल बी वन का सी वन दी कैपिटल सी वन ए टू दी कैपिटल ए टू बी टू दी कैपिटल बी टू सी टू दी कैपिटल सी टू ए थ्री दी कैपिटल ए थ्री बी थ्री दी कैपिटल बी थ्री सी थ्री दी कैपिटल सी थ्री अवना का द इफर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम का, सेकंड रो, सेकंड कॉलम का, थर्ड रो, थर्ड कॉलम का मारे दी, इकट्ठे हो जाएंगे। दिन योग का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स योग का ट्रांसपोज, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम, अलग मारते, अधै एडजॉइंट ऑफ़ ये, कोफैक्टर के एडजॉइंट के अ 
ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్కి కో ఫ్యాక్టర్ ఎలా కనుక్కోవాలో అర్థమైందా వచ్చిన కో ఫ్యాక్టర్ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ట్రాన్స్పోజ్ దాన్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే ఇదే కదా ఇక్కడ ఉండేది దీన్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేయాలి ట్రాన్స్పోజ్ చేయడం అంటే ఏంటి ఫస్ట్ రూ ఫస్ట్ కోలం సెకండ్ రూ సెకండ్ కోలం థర్డ్ రూ థర్డ్ కోలం అలా ట్రాన్స్పోజ్ చేసిన వచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ ని ఏమంటారు అట్ జాయింట్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ అట్ జాయింట్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా రాస్తారు ఏడీజే ఆఫ్ ఏ అంటే అట్ జాయింట్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ తర్వాత ఇన్వర్టబుల్ మ్యాట్రిక్స్ ఇన్వర్టబుల్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటంటే ఏమైనా రెండు మ్యాట్రిక్సెస్ ఉంటాయి ఏబి ఏబి చేసిన బిఏ చేసిన అది ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చిందంటే ఇది ఒకవేళ టూ బై టూ ఆర్డర్ ఉంది అనుకుందాం ఏ బి కూడా టూ బై టూ ఆర్డర్ ఉంది అనుకుందాం ఇది కూడా ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ కూడా టూ బై టూ ఆర్డర్ లో వస్తుంది ఓకేనా త్రీ బై త్రీ ఉంటే త్రీ బై త్రీ అలా వస్తే దాన్ని ఇన్వర్టబుల్ మ్యాట్రిక్స్ అంటారు ఏమంటారు ఇన్వర్టబుల్ మ్యాట్రిక్స్ ఏబి ఈక్వల్స్ టు బిఏ ఈక్వల్స్ టు ఐ ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ లో ఇప్పుడు త్రీ లో అడిగేది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఇదే మా ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఇన్వర్స్ కనుక్కోమంటారు ఏ ఇన్వర్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి అట్ జాయింట్ ఆఫ్ ఏ కనుక్కోవాలి బై డెట్ ఏ అట్ జాయింట్ ఏ అంటే ఇప్పుడే చెప్పాను కదా కో ఫ్యాక్టర్ యొక్క ట్రాన్స్పోజ్ అట్ జాయింట్ అవుతుంది తర్వాత డెట్ డెట్ ఏ మీరు లాస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ త్రీ డి మొత్తం అదే కదా చేశారు ఫస్ట్ రో కి మాత్రమే ఈ మూడు ఉంటాయి కదా ఈ మూడు వాల్యూస్ ని యాడ్ చేస్తే అదే కదా డెట్ వాల్యూ అయిపోయిందా ఏ ఇన్వర్స్ ఈక్వల్స్ టు అట్ జాయింట్ ఏ బై డెట్ ఏ ఇదే మా సింపుల్ ఇంట్రొడక్షన్ చాలు ఇంకా ఎక్కువగా కాన్సెప్ట్స్ థీరమ్స్ దీనికి సంబంధించిన థీరమ్స్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నాయి కానీ మీకు ఎగ్జామ్ పరంగా ఏమీ అడగరు ప్లస్ అవి చెప్తే మీరు కూడా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు అవి మీకు ఏం అవసరం లేదు కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా చాలు ప్రతి కాన్సెప్ట్ నేను కవర్ చేశాను ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ త్రీ స్టార్ట్ చేద్దామా అయితే త్రీ లో ఫస్ట్ రూమన్ లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం క్వశ్చన్ చూడండి ఏమి ఇచ్చారు ఫైన్ ది అట్ జాయింట్ అండ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మ్యాట్రసెస్ ఇచ్చిన మ్యాట్రసెస్ కి అట్ జాయింట్ ఇన్వర్స్ కనుక్కోవాలి ఇక్కడ చూడండి మా నేను టూ బై టూ మ్యాట్రిక్స్ ది చెప్పలేదు కదా ఇప్పుడు ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ ఏ బి సి డి అని ఉంటే అట్ జాయింట్ ఆఫ్ ఏ ఏమవుతుంది అంటే ఏ డి రివర్స్ అవుతాయి డి ఏ అవుతాయి ఈ బి సి కి మైనస్ లాడ్ అవుతాయి మైనస్ బి మైనస్ సి ఇది ఫార్ములా మా అట్ జాయింట్ ఆఫ్ ఏ కి టూ బై టూ మ్యాట్రిక్స్ లో ఫార్ములా ఏంటి ఏ డి రివర్స్ అవుతాయి డి ఏ అవుతాయి బి సి కి మైనస్ లో వస్తాయి ఇదే అట్ జాయింట్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ లెట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు అనుకుందాం లెట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు టూ మైనస్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ అట్ జాయింట్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది అని చెప్పాను మా ఈ రెండు రివర్స్ అవ్వాలి టూ సిక్స్ కాస్త సిక్స్ టూ అవుతాయి ప్లస్ ఉండేది మైనస్ మైనస్ ఉండేది ప్లస్ మైనస్ త్రీ కాస్త ప్లస్ త్రీ అవుతుంది ప్లస్ ఫోర్ కాస్త మైనస్ ఫోర్ అవుతుంది ఇక్కడ చేంజ్ చేసేస్తే అయిపోయింది ఎంత ఈజీ కదా ఏ డి మార్చాలి బికి సికి మైనస్ పెట్టాలి టూ సిక్స్ మార్చాను త్రీ కి ఫోర్ కి మైనస్ తో మల్టీప్లై చేశాను అట్ జాయింట్ ఆఫ్ ఏ వచ్చింది నెక్స్ట్ టైం కావాలి ఇన్వెస్ట్ కావాలంటే డెట్ ఏ డెట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు డెట్ ఏ ఎలా చేస్తామా ఏ డి మైనస్ బిసి సిక్స్ టూ జెట్ ట్వెల్వ్ డెట్ ఆఫ్ టూ మైనస్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తున్నా మీకు అర్థం కావాలని ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కదా సిక్స్ టూ జెట్ ట్వెల్వ్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఈ మైనస్ ఫార్ములా మైనస్ ఏ డి మైనస్ బిసి కదా ఏ డి మైనస్ బిసి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఫోర్ త్రీ జెడ్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫోర్ అట్ జాయింట్ తెలుసు ఏ డెట్ ఏ తెలుసు ఇన్వర్స్ కనుక్కోవచ్చు కదా దే ఫోర్ ఏ ఇన్వర్స్ ఈక్వల్స్ టు అట్ జాయింట్ ఆఫ్ ఏ బై డెట్ ఏ అంటే డెట్ ఏ అంత వన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ అని రాసుకోవచ్చా ఇంటూ అట్ జాయింట్ ఆఫ్ ఏ సిక్స్ మైనస్ త్రీ సారీ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ టూ అంతే మన ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయిపోయింది చాలా ఈజీగా ఉంది కదా ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా క్లారిఫై అయిపోతాయి చూడండి మా ఇదే సెకండ్ క్వశ్చన్ నే ఇక్కడ మళ్ళీ లెట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు అని నేనేం రాయట్లేదు అట్ జాయింట్ ఆఫ్ ఏ అట్ జాయింట్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏంటి ఈ రెండు రివర్స్ చేయాలి రెండు కాజ్ ఆల్ఫ్ అనే రివర్స్ చేసిన కాజ్ ఆల్ఫ్ కాజ్ ఆల్ఫ్ అనే దీనికి మైనస్ తో మల్టీప్లై చేయాలి దీనికి మైనస్ తో మల్టీప్లై చేయాలి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది ప్లస్ సైన్ ఆల్ఫా
సైన్ ఆల్ఫా సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా టెన్త్ లో మనం ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్నాం కదా ట్రిగ్నోమెట్రీలో సైన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఈక్వల్స్ టూ లేదంటే సైన్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టూ ఏంటి వాల్యూ వన్ కదా అంటే డెట్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది వన్ అయిపోయింది దే ఫోర్ ఏ ఇన్వర్స్ ఈక్వల్స్ టూ అడ్జాయింట్ ఏ బై డెట్ ఏ డెట్ ఏ వాల్యూ ఎలాగో వన్ బై వన్ అని రాసినా రాయకపోయినా ఒకటే అంటే దీని వాల్యూ ఏమైంది కాజ్ ఆల్ఫా సైన్ ఆల్ఫా మైనస్ సైన్ ఆల్ఫా కాజ్ ఆల్ఫా అంతే మన ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయిపోయింది చాలా సింపుల్ కదా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దామా దీంట్లో క్వశ్చన్ చూడండి ఇది త్రీ బై త్రీ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి కో ఫ్యాక్టర్ కనుక్కోవాలి తర్వాత అడ్జాయిన్ కనుక్కోవాలి కో ఫ్యాక్టర్ కనుక్కోవాలంటే మనకి ఏ వన్ బి వన్ సి వన్ ఇందాక నేను మీకు ఇంట్రొడక్షన్ లో చెప్పాను కదమా ఇప్పుడు ఏ వన్ అంటే ఏంటి ఈ వాల్యూ ఏ బి వన్ ఇది సి వన్ ఇది అలా ప్రతి వాల్యూ కావాలి ఇలా డైరెక్ట్ గా ఒకే స్టెప్ లో అయినా చేయొచ్చు లేదా ప్రతి ఒక్కటి ఏ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఇది బి వన్ ఈక్వల్స్ టు ఇది అని సపరేట్ సపరేట్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుని లాస్ట్ లో ఇలా రాసుకోవచ్చు నేను డైరెక్ట్ గా చేస్తున్నాను మా మాకు కూడా మా సార్ వాళ్ళు అలాగే చెప్పించారు మేము చదువుకునేటప్పుడు ఎందుకు ఎక్కువ స్టెప్స్ అవసరం లేదు కదా మీకు అర్థం అవుతుంది కదా ఇది ఏ మ్యాట్రిక్స్ కో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఏ అలవాటు చేసుకోండి ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కష్టం అయిపోతుంది స్టెప్ బై స్టెప్ చేయాలంటే ఓకే దాంట్లో చెప్తాను బట్ స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాను అర్థం చేసుకోండి వన్ ఉండే రో కాలం తీసేయండి ఫస్ట్ ప్లేస్ లో వన్ కదా వన్ ఉండే రో కాలం తీస్తే డెట్ ఆఫ్ వన్ జీరో టూ వన్ డెట్ ఆఫ్ వన్ జీరో టూ వన్ తర్వాత జీరో కదా జీరో ఉండే రో కాలం తీసేయండి టూ జీరో త్రీ వన్ డెట్ ఆఫ్ త్రీ టూ జీరో త్రీ వన్ అలాగే అన్నిటికీ మా టూ ఉండే రో కాలం తీసేయాలి ఏ ప్లేస్ లో రాస్తామో ఆ ప్లేస్ లో ఉండే రో కాలం టూ ఉండే రో కాలం తీసేయండి టూ వన్ త్రీ టూ డెట్ ఆఫ్ టూ వన్ త్రీ టూ ఓకేనా తర్వాత టూ ఉండే రో కాలం తీసేయండి జీరో టూ టూ వన్ కనిపిస్తుందా డెట్ ఆఫ్ జీరో టూ టూ వన్ వన్ ఉండే రో కాలం తీసేయండి ఈ రో ఈ కాలం తీస్తే వన్ టూ త్రీ వన్ డెట్ ఆఫ్ వన్ టూ త్రీ వన్ అవునా ఇప్పుడు జీరో కదా జీరో ప్లేస్ లో ఉండే రో కాలం తీసేస్తే వన్ జీరో త్రీ టూ డెట్ ఆఫ్ వన్ జీరో త్రీ టూ మీరు ఇవన్నీ సపరేట్ సపరేట్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు త్రీ కదా త్రీ ప్లేస్ లోనే కదా మనం రాస్తున్నాం త్రీ ఉండే రో కాలం తీసేయండి జీరో వన్ జీరో టూ వన్ జీరో జీరో టూ వన్ జీరో మేడం ఇలా క్లోజ్ చేసుకొని చేయడం మేము కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నాం ఎలా మేడం అంటే ఇప్పుడు మనం రాసే ప్లేస్ ఏంటి టూ కదా టూ ఉండే రో కాలము ఇలా డాష్లు పెట్టుకోండి పెన్సిల్తో మిగిలిన వాటికి యొక్క డేట్ రాసుకోండి ఏం మిగిలినాయి వన్ టూ టూ జీరో పెన్సిల్ అరేజర్ దగ్గర పెట్టుకోండి మా ఇది రఫ్ చేసేసేయండి పెన్తో పెట్టద్దండి పెన్తో చేస్తే మళ్ళీ రఫ్ చేయలేం కదా ఇప్పుడు నాకు వన్ ఉండే ప్లేస్ వన్ ఉండే రో కాలం డెలీట్ చేసేయండి ఇంకా మిగిలిన నంబర్స్ ఏంటి వన్ జీరో టూ వన్ ఓకేనా ఇది ఈజీయా ఏ దానికైనా అలాగే చేసుకోండి మా మీకు అర్థం అవడం కోసం నేను చెప్పాను ఇప్పుడు వన్ అనుకోండి ఫస్ట్ ప్లేస్ లో వన్ కదా వన్ ఉండే రో కాలం తీసేయండి వన్ జీరో టూ వన్ అవునా మిడిల్ వన్ చూద్దాం మిడిల్ ఉండే వన్ కి ఈ రో ఈ కాలం వన్ ఉండే రో కాలం తీసేయాలి వన్ టూ త్రీ వన్ సరిపోయిందమ్మా ఇప్పుడు అర్థమైందా మీరు చేయలేకపోతే కరెక్ట్ గా డైరెక్ట్ గా మేము రాయలేము అంటే పెన్సిల్ అరేజర్ తీసుకోండి ఆ రో ఆ కాలం డెలీట్ చేసుకుంటూ అరేజ్ చేసుకుంటూ చేయండి ఓకేనా పెన్సిల్ అరేజర్ తోనే చేయండి మా పెన్ తో చేయొద్దండి చాలా డర్టీగా అయిపోతుంది ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు నేను పెన్సిల్ తో చేసినా కూడా చూడండి ఎంత డర్టీగా అనిపిస్తుందో కొంచెం లైట్ గా రాసుకోండి మళ్ళీ రఫ్ చేసేసుకోండి లేదా మీరు రఫ్ లో అయినా చేసుకోండి ఓకేనా కో ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏం చేయాలి సింబల్స్ పెట్టాలి కదా ఫస్ట్ ప్లస్ తర్వాత మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ ఓకే ఇప్పుడు వాల్యూస్ కనుక్కొనొద్దాం ఇక్కడ చూడండి మా ప్లస్ వాల్యూ వన్ ఇంటూ వన్ వన్ ఇది జీరో అయిపోయింది ఓకే వదిలేయండి మైనస్ ఆఫ్ టూ వన్ జా టూ మా ఇది అలాగో జీరో అయిపోయింది ఇక్కడ చూడండి టూ టూ జా ఫోర్ సరే రాయండి ఒక స్టెప్ ఏమవుతుంది మైనస్ త్రీ వన్ జా త్రీ ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ ఇది జీరో మైనస్ టూ టూ జా ఫోర్ ఏడి మైనస్ బిసిమా అందుకని మైనస్ మళ్ళీ 
वन वन जो वन मैनस् थ्री टू जो सिक्स इकड़ मैनस आफ टू वन जो टू इधर जीरो अभी जीरो अभी मैनस टू अत टू वन जो टू एडी जीरो मैनस आफ मैनस टू टू जो फोर वन वन जो वन आई को फैक्टर वाइ इंका इधे लास्ट स्टेप को फैक्टर की वन मैनस टू फोर थ्री पे वन मैनस इंटू मैनस प्लस फोर सिक्स वन पे फाइव नंबर सिंबल मैनस मैनस टू मैनस टू प्लस फोर वन को फैक्टर वैक्टर वे को फैक्टर अंत नलरे चपादी कैपिटल ए वन कैपिटल बी वन कैपिटल सी वन कैपिटल ए टू कैपिटल बी टू कैपिटल सी टू कैपिटल ए थ्री कैपिटल बी थ्री कैपिटल सी थ्री अंकनी ने वन बी वन अंड सी वन असा ओके क्वेश्चन एमा ए वन स्मा बी वन स्मा सी वन कदा इंदाक इंट्रडक्षन चपा इच्छा क्वेश्चन उड़ेवे स्मा ए वन स्मा बी वन स्मा सी वन स्मा ए टू स्मा बी टू स्मा सी टू स्मा ए थ्री स्मा बी थ्री स्मा सी थ्री इकड मन को अन्नी कैपिटल ओके अडाइंटी अडाइंट आफ ए अडाइंट आफ ए दीन ओक ट्रांसपोज अंत कदा फस्ट रो फस्ट कॉल ऐसी मारत वन मैनस टू वन वन मैनस टू वन फोर मैनस फाइव मैनस टू फोर मैनस फाइव मैनस टू मैनस टू फोर वन मैनस टू फोर वन आईपोइ अडाइंट ऑफ ए अंत तरवा डेट आवाली डेट मन को फामला ए वन कैपिटल ए वन बी वन कैपिटल बी वन प्लस सी वन कैपिटल सी वन ए वन ए वन वालूस उ कदा ए वन चूँ वन प्लस बी वन एंत चूँ जीरो प्लस स्मा सी वन एंता टू कैपिटल ए वन एंता वन कैपिटल बी वन एंता मैनस टू कैपिटल सी वन एंता वन अंत मल्ल चरलाइरक्ट फार्म रहा वाल्यू सब्स्यूट वन इंटू वन वन जीरो अंड एनीथिंग जीरो प्लस टू अंत टू प्लस वन थ्री अडाइंट तल डेट तल फोर ए इनवर्स इक्वल टू एम अडाइंट आफ ए बै डेट एवना का डेट ए वाल्यू थ्री अंत वन बै थ्री इंटू वन फोर मैनस टू मैनस टू मैनस फाइव फोर वन मैनस टू वन अंत मैं प्रॉब्लम कंप्लीट चला सिंपल मा इंको प्रॉब्लम चपता डाउट्स उन्ना क्लारीफ अत क्लारी अर्थम होके दींट नैक्स्ट प्रॉब्लम चुदा मैट्रिक्स इपड़ेवाली को फैक्टर आफ् ए इंदा ने ब्राके पेनसीलो फस्ट टू उ टू उड़े रो कॉलम तीस मिगली वाट की डेट रास्को जीरो वन टू वन डेट आफ नैक्स्ट इधेको वन कदा वन उड़े रो कॉलम तीस मिगली एलमेंट रास्को वन वन टू वन इप्ड टू कदा टू उड़े रो कॉलम तीस एम वन जीरो टू टू चला सिंपल कदा इपड़ोके इनके क्लारी अला प्रतीदा की चुस्क नैक्स्ट चूँ वन उड़े रो कॉलम तीस नैरक्ट रास्म वन उड़े रो कॉलम तीस वन टू टू वन तरवा जीरो उड़े रो कॉलम तीस टू 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 वन मे अर्थ का इपून कदा पेनल अरेजर यूज वन इक वन कदा वन उड़े प्लेस कॉलम तीस मिगली वाट की डेट डेट आफ टू वन टू टू अला प्रती दाखी मेयलर कदा तरवा टू उड़े रो कॉलम तीस डेट आफ वन टू जीरो वन टू उड़े रो कॉलम तीस डेट आफ टू टू वन 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 उड़े रो कॉलम तीस टू वन वन जीरो अर्थम इप्ड सिंबल्स एला पड़ता है फस्ट प्लस मैनस् प्लस मैनस् प्लस मैनस् प्लस मैनस् प्लस आईपोमा इंकेमें दी सा मैं आंसर वो फैक्टर वो 
జీరో అంటే ఎనిథింగ్ జీరో టూ వన్ జా టూ మైనస్ ఉంటుంది కదా ఏడి మైనస్ బీసీ మళ్ళీ మైనస్ ఆఫ్ వన్ వన్ జా వన్ మైనస్ టూ వన్ జా టూ టూ వన్ జా టూ అది అలాగో జీరో అయిపోయింది మైనస్ ఆఫ్ వన్ వన్ జా వన్ మైనస్ టూ టూ జా ఫోర్ టూ వన్ జా టూ మైనస్ టూ టూ జా ఫోర్ మైనస్ ఆఫ్ టూ టూ జా ఫోర్ మైనస్ టూ వన్ జా టూ ప్లస్ వన్ వన్ జా వన్ ఇంకో టూ ఇంటూ జీరో జీరో అయిపోతుంది మైనస్ ఆఫ్ టూ వన్ జా టూ మైనస్ టూ వన్ జా టూ టూ ఇంటూ జీరో జీరో మైనస్ వన్ ఇప్పుడు కో ఫ్యాక్టర్ ఏమో వచ్చిందో చూద్దామా మైనస్ టూ టూలో వన్ పోతే ఎంతమ్మా వన్ మైనస్ వన్ వస్తుంది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ వన్ టూ ఫోర్లో వన్ పోతే త్రీ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్లో టూ పోతే టూ పెద్ద నెంబర్ సింబల్ మైనస్ ఫోర్లో టూ పోతే టూ బయట మైనస్ వన్ టూలో టూ పోతే జీరో మైనస్ వన్ అయిపోయింది మా కో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ చాలా సింపుల్గా అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అట్ జాయింట్ ఆఫ్ ఏ కనుక్కోవాలి అట్ జాయింట్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఈ కా ఇంకొకటి ఇవేంటి వాల్యూస్ ఇది క్యాపిటల్ ఏ వన్ ఇది క్యాపిటల్ బి వన్ ఇది క్యాపిటల్ సి వన్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో స్మాల్ ఏ వన్ స్మాల్ బి వన్ స్మాల్ సి వన్ ఓకేనా వాల్యూస్ రాసేసాం అట్ జాయింట్ రాసుకోండి ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కోల్ మైనస్ టూ వన్ టూ త్రీ మైనస్ టూ మైనస్ టూ వన్ జీరో మైనస్ వన్ ఓకే ఇప్పుడు డెట్ ఆఫ్ ఏ కనుక్కోండి మా డెట్ ఏ అంటే చెప్పాను కదా ఏ వన్ క్యాపిటల్ ఏ వన్ ప్లస్ బి వన్ క్యాపిటల్ బి వన్ ప్లస్ సి వన్ క్యాపిటల్ సి వన్ ఏ వన్ వాల్యూ ఎంత టూ బి వన్ వాల్యూ ఎంత వన్ సి వన్ వాల్యూ ఎంత టూ ఈ వాల్యూస్ ఏంటో చూడండి మైనస్ టూ వన్ టూ అంటే ఎంత మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ టూ టూ జా ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ క్యాన్సిల్ డెట్ ఏ వాల్యూ ఎంత వన్ దే ఫోర్ ఏ ఇన్వర్స్ ఈక్వల్స్ టూ అట్ జాయింట్ ఏ బై డెట్ ఏ డెట్ బై ఏ వాల్యూ ఎలాగో వన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇదే అవుతుంది మైనస్ టూ త్రీ వన్ వన్ మైనస్ టూ జీరో టూ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ ఎంత సింపుల్గా మన ప్రాబ్లం అయింది కదా ఫస్ట్ కో ఫ్యాక్టర్ కనుక్కోవాలి కో ఫ్యాక్టర్ కనుక్కోవడం అని చెప్పించాను సింబల్స్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ కో ఫ్యాక్టర్ వచ్చేస్తుంది దాని యొక్క ట్రాన్స్పోజ్ వచ్చి అట్ జాయింట్ డెట్ ఏ అంటే ఫామ్లో వచ్చి ఏ వన్ క్యాపిటల్ ఏ వన్ బి వన్ క్యాపిటల్ బి వన్ సి వన్ క్యాపిటల్ సి వన్ వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే డెట్ వాల్యూ వస్తుంది ఏ ఇన్వర్స్ అంటే అట్ జాయింట్ ఏ బై డెట్ ఏ అంతే మన ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయిపోయింది దీంతో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది సెకండ్ ప్రాబ్లం నుంచి నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో ఇవ్వండి మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ